教为了证实此屠龙刀不假，以试刀取信在场的各位江湖豪杰、武林英雄。不必试了，夺屠龙刀的时候我在场，是你们天教运气好，刀才落到你们手中的。只可惜你们海沙派的毒言奈何不了我。屠龙刀我们没见过，如果不能证明它真正的威力，我们怎么能相信它是真的屠龙刀？废话不说，下刀。谁要是对屠龙刀心怀不轨，就别怪我心狠手辣。江湖有言，得屠龙刀者即可号令天下。而今屠龙刀在我天音教的手上，凡有不从本教者，毁谤灭派。三叔，金毛师王，你我啊！把刀给我！不给！给我！三叔这把屠龙刀，关系着我三十哥的伤残。张翠山，恕难从命。你是武当派铁化银钩张翠山是吧？前辈，少啰嗦！你不还刀，我就一个一个的杀下去，杀到你还刀为止。小子，要知道这些人都是因你而死，我看你怎么回去面对四面正派的张老道。喂。对付你这种自认为清高的侠士，只有用狠招。还我屠龙宝刀！你的刀？没错，还我。这刀是你铸的还是你买的？这屠龙刀是你从别人手上夺来的，我再从你手上夺去。这是天公地道。嗯。前辈。你不怕死？前辈答应过我，不再杀人。那是刚才，现在刀在我的手上。在场的，一个都不能活。前辈，你岂能出尔反尔？嗯。张无暇，他今日得刀，如果在岛上留下活口，不出几天，天下人皆知屠龙刀在谢逊之手，到时候就会有数不尽的麻烦找上门。只有杀人灭口，才能一劳永逸。丫头，从小我就说你聪明，没想到一语道破我的心思。哼，谢前辈，你不要以为有宝刀在手，我就会任由你宰割。你这话什么意思？没听过人外有人，天外有天吗？你是说你能打赢我？不错，我谢逊够狂，你小子比我还狂。行，我成全你，一场定胜负，输了你自杀。三叔输了也自杀吗？要你这丫头插嘴！在下输了，当场自刎。要是前辈输了的话，我不会输的。如果在下侥幸赢了，我希望前辈能够放过在场的所有人。你跟我赌起来了。三叔好像怕了张武侠，不敢赌。谁说我怕他？赌就赌。小子，别说我以大欺小，文斗无比，兵器拳脚，赶紧挑。
，多谢前辈承让。张武侠，不管你要比什么，小心一点。你的道，书法我不成，我认输了。你过来，还有丫头，我谢逊，言而有信，不会对你们怎么样。过来。你是为屠龙刀而来，师太，恐怕你来错了时间，来错了地方。明君，你不是很肯定的告诉我，屠龙刀重现江湖在天鹰教手中吗？徒儿确实听说是天鹰教夺了庐阳王进贡的屠龙刀。尹天正，你还想抵赖吗？江湖传言果然名不虚传啊！哈哈哈哈哈哈！你笑什么？有什么传言？说你灭绝。冥王固执是好听，笨头笨脑，倒是名不虚传。你敢侮辱我？我说的是事实。今天我天鹰教在王寒山岛举行羊刀立威大会，你连这都不知道，反而到我天鹰教总坛来要刀，你不是笨，又是什么？尹天正，我跟你拼了！老贼你，天鹰教岂容你来撒野？本来你们安排好埋伏在等我，哼！说你笨，又加上一着。天教敞开大门，为的是请杨逍入瓮，布下天罗地网来个瓮中捉鳖。没想到杨逍未来，你却闯了进来。我正纳闷儿，应该是铜墙铁壁的天鹰教，怎么这么好进来？原来……废话少说，给我上，一个也不要放过。师傅，师傅，剑，我的剑！尹
天剑。师师傅，护师傅先走，我断后。好。我、啊啊啊啊。这么漂亮的姑娘，杀之可惜了。啊啊峨眉派开山始祖是郭襄，倚天剑在灭绝师太手中，错不了。倚天屠龙都在我手中，这是上天叫我天教独霸武林。醒了，三叔。嗯，不必跟我前妻拉锅，我跟你老爹没什么交情。干嘛把我们绑起来啊？你的武功比我们高，我们跑不了的。少来这一套！你这丫头古灵精怪的，绑着你，免得你没事给我来个状况，让我防不胜防。这样，你就做不了怪了。在船上啊，不错。你要带我们去哪里啊？哼，哎，我肚子饿了。嗯，好好的待着。前辈，前辈，前辈，前辈。谢逊的个性，想做什么就做什么，从来不理会别人的。张武侠，你在生我的气吗？啊！啊！啊！杨逍。使者，久违了，英王。你去了王盘山岛，我找你是为了那把屠龙刀。来你总坛的路上，得知刀在王盘山岛，就想省了这趟道。只可惜屠龙刀啊！白堂主，教主，金毛是王谢逊独闯洋刀立威大会，夺走屠龙刀，而且还挟持了小姐素素。本来属下奉教主之命。主持扬刀立威大会，可是大会还没开始前，小姐也到现场，所以谢逊把素素劫持到哪儿去了？属下不知。吴师兄，吴师兄，吴师兄，哎，兄弟啊，你有没有看到我们武当派的张翠山啊？有没有啊？老婆，你有没有看到看到我五师兄武当派的张翠山啊？<笑>有没有啊？你说说呀！喂喂喂，来说话呀！<笑>有没有啊？啊！起立，快快！啊，五师哥来过、啊。对，真的是五师哥写的。啊这些人啊，要不成了痴呆，就是被雄厚内力震断心脉而死，根本问不出五师哥的下落。少林寺为龙门镖局杜大姐灭门之案，王武当山兴师问罪，师傅再三交代，一定要找回五师哥，才能跟他们当面对质。哎，六师兄，嗯，依我所见，既然我们在岛上找不到五师哥，就证明他一定还活着。
起风了，起风了，什么意思？就是，我说过不跟你说话的。起来。我从小在武当长大，从来没有出过海、下过水，这到底是怎么回事啊？这风这么大，船会不会翻啊？哎呀，不掉了！船要是沉了。要沉了。
，你冷啊？过来坐吧。晚上有鸡吃晚上有顿好吃的了。心知肚明，因为是我气你，口不择言伤了你，所以你才这么对我。我不怨你。不过你想想，这是个荒岛，咱俩在这儿，不知道何年何月才能离开。整个岛上，只有你我两个人。难道你要永远不跟我说话，永远这么敌对吗？这几天，我想了很多。我们两个经历了那么多的风风雨雨，还有什么看不透、想不开的？殷素素，我张翠山愿意为我之前的所作所为跟你道歉。真心跟我道歉。再说一遍，我道歉。把手拿过来，拿过来呀、啊！新环境，新的地方，新的开始。抛掉过去，抛诸脑后。你笑起来很美，很可爱。答应我，以后不再板着脸。我不会再咬你啦。
没事吧？没事。啊啊啊！我我杀了你！我杀了你！长腿！你起来，长腿！杀！哎呀！哎呀！三叔，喂，谢群峰了，我可小心点、啊。你刚才叫我什么？叫你五哥呀，有什么不对啊？没想到这个谢逊也飘到这个孤岛来了。他眼瞎了，起不了作用。他的心情阴晴不定，还是避开为好。听你的，五哥。你叹什么？我是在感叹，人生的机遇真的是变幻莫测。可不，两个截然不同的人，能由相遇到相知，实在难得呀。可不是吗？我们两个经历了那么多的风风雨雨，尤其刚才，差点天人永隔。从今以后。你我只有相扶相持，生死同患。有生之年，应该珍惜这份缘分。其实，老天爷送我来这冰火岛，我一点也不怨恨，只有欢喜。可是，我又怕。怕什么？我怕万一，我们能够回到中原去，你师父张三丰。看不起我是魔教妖女，你放心吧，师父知书明理。他在所有的弟子里面，最疼的就是我了。我有把握，师父不会排斥你、讨厌你的。可是我又担心，我爹爹会杀了你。你爹爹？嗯，我爹是白眉鹰王应天正。他是天音教创教的教主。你爹再凶再狠，他总不会杀了他的亲女婿吧？你说什么？我不是说过，这几天我想通了许多事情吗？尤其是你我有过肌肤之亲，一个女人，名节重于生命。实不相瞒。我曾暗自立下誓言，为了保护你的名节，我张翠山若能活在这个孤岛上，今生今世绝不负你。我这番话也许说的太突兀，可这都是我的心里话呀。为正是我的心意，我张翠山愿娶殷素素为妻。如果你不愿意，或是已经另有所属了，那么这番话你就当耳旁风，当我没说过。我愿意。你说什么？我没听见。你好坏啊！皇天在上，弟子张翠山，今日和殷素素结为夫妻。
，立誓祸福与共，终生不负吾妻。愿老天爷保佑我夫妻二人生生世世，岁月无尽，长相厮守。
是要生了？是不是要生了？苏苏，不疼，不疼啊！长坤，你出来，我要杀了你！疯了，谢玄又疯了。报仇，程坤，我要杀了你！我杀了你，程坤，你出来，出来！程坤，我要杀了你！我要为我的妻儿报仇，程坤，你出来，出来！啊！无忌，无忌啊！无忌，义父，我在这儿呢。哎，无忌，原来你又下去抓鱼了。来来来来来来来，义父，我抓到两条好大的鱼啊！哎呀，你可真棒啊！<笑>好，好吃。苏苏啊，你现在烧的菜越来越好吃了。哪儿的话，是大哥不嫌弃吗？哎，都十年了，你又不是不清楚我的个性，我是有什么说什么，从来不拐弯抹角的。吴记啊，来，义父加个鱼头给你吃，来，谢谢义父。哎，大哥最喜欢吃鱼头了，您还是留给自个儿吃吧，别宠坏了。吴记的名字是我取的吗？宠他是应该的。吴记，不用理会你爹，拿去吃吧。
不好看，还有什么不好的预兆？嗯，都这么多年了，要有事啊，早就应该有了。大家不用怕，快点吃饭吧。叹什么气呀、啊，义父、啊，我看你啊，真的是老了，没力气了，连棵树都打不倒了。估计你有所不知，刚才义父这一拳，是用了七股不同的劲力组成，有刚劲、阴柔，柔中带刚，刚中带柔，横出直送，内缩。这拳叫七伤拳。七伤拳，嗯，我看也不怎么。哇，义父，你好厉害啊！义父，你教我七伤拳吧。嗯，不行的，不行的。义父，你教我七伤拳吧。啊，不说不行了。哎呀，义父，你教我吧。武技啊，我告诉你，这七伤拳，每练一次，就会伤害自身的内脏一次。所谓七伤拳。每次要先伤了自己，再能伤及到敌人的。你义父就是在练七伤拳时，心脉受损，所以我有时候会兽性大发，难以抑制。哦，怪不得义父你没事儿就发疯呢。嗯嗯，那你还学不学啊？呃，不学了，不学了。没不行的。你说过了，学就一定要学的。义父，我不学了，学了会变成一个小疯子的。嗯，这就对了。啊，一个小疯子和一个大疯子有什么不好啊？哎，我我不学了，我不学了。不去，不去啊！不去，你去哪儿了？哎呀，义父跟你开玩笑的。哎，不去。是的，你不要再自责了。我，我不逗他，他就不会搞成这样。义父，义父，母亲，母亲，母亲，母亲，母亲，义父在这儿。你，你放心。义父不会让任何人欺负你的，母亲，母亲。义父。三叔，义父，大哥，你没事吧？啊，没事的。呃，咱们两个兄弟不是说好的吗？在我发狂的时候，你就拿棍子用力敲昏我，我我就没事的啦。不过这次。你下手真是好重啊！哎呀！方向还是不对。
审的时候才能用得着你。大哥。去山。是胡说八道的。武林中，荒诞无稽的传说多得不胜枚举。以大哥这等聪明才智，你还对着宝刀之说念念不忘？你有所不知，我曾经听过一个少林高僧、空剑大师说过此事。空剑大师。他是当今少林掌门人空文大师的师兄，听说已经圆寂了。没错，空间已经死了，是我打死的。嗯、空间大师太固执了。他任由我打，却不还手。为了要得到什么？算了，不要再提他了。大哥，有什么话就说，干嘛吞吞吐吐的，像个婆娘一样？有件事，我想跟你谈谈。什么事？陈坤，难得你们夫妻还看得起我。呃，玉我杰一金兰叫我大哥，还让无忌拜我为义父。在这个孤岛上，我们就像一家人一样。我还有什么秘密不可告人的呢？在我小的时候，我拜在一个武功极高的人门下学艺。他见我聪明伶俐，所以对我宠爱有加。他毫无保留的将他的绝学倾囊传授于我。所以说，师徒感情如同父子，这话一点不错。等我一满，出师远赴西域的时候，结交了一帮大有来历的朋友，蒙他们看得起我，又我兄弟相称。苏苏，苏苏，哎，你父亲，白眉鹰王就是那个时候与我结义金兰的。我听我爹曾经说过。后来，后来，后来，大哥，没事。胆大当婚，在我二十八岁那年，我娶妻。其乐融融，生活的非常快乐。可是，可是，有一天，师傅，拜见师傅。徒儿，快起来吧！我师父是一个披着人皮的畜生，我忘不了，我忘不了。
七月十五那天所发生的事。不顾师徒之情，竟然趁着我九岁，对我妻子施暴。世间屠妻，从所未闻。这可是天人共愤的大恶事啊！我妻子。我错，他大声呼救，我爹听见声音就冲进房中，是我见事情败露，就打死了我爹，跟着又打死我娘，罪可恨，罪可恨！他家我刚满周岁的儿子，秀季，秀季，别多嘴，听义父说话。母亲，义父。我没说错话、啊。过来，你过来。母亲，义父就是因为太思念我的亲生儿子，你爹娘才答应我给你亲人无忌。啊！没想到，没想到。我对天命冤，为何？为何苍天无眼，要我承受这样的痛苦？为什么还要我苟活于世？我心里从那时候起只想复仇，我要报仇，报仇！我遍访名师，废寝忘食的练功，三年。五年，十年，我每次找到他的时候，都是重伤收场。直到我得了一本《七伤拳拳谱》，我全心练习，只可惜，却再也找不到他的踪影。天下之大，何处去寻？仇恨淹没了我的理性，愤怒之下，我到处作案，无所不为。每做一个案子，我就在墙上留下师傅的名字。我，原来，原来三叔就是混元霹雳手陈坤的弟子。怪不得你每次失心发狂，口中都念着陈坤呢。我冒着冒着陈坤的名字作案，就是要被他除灭。但他始终不肯出去。纵然武林中有千万人到处寻访他，我跟你提过的。少林的空间大师，就是那个时候找到我，说是有陈坤的下落。谁知，他竟以死来感化我心中的怨恨。我一直为这件事饮酒于心。我得说句公道话，大哥。那么许多人。无辜的伤亡在你手上，那些往生者，还有未亡人，不是很可怜吗？我，我呢？我，我一家人都被陈坤害死，他们不无辜，不可怜吗？三叔，据我所知，这些案子居然而起，居然而止，后来。你找到陈坤了吗？没有。不过，我相信
，他一定会出现。我夺走龙刀，就是想参透其中的秘密。我要屠龙头在手，就不在乎成坤。九年来，我夜思日想。毫无线索。今天我，今天我把心里的话都说出来了，我感到舒服多了。无忌，义父，无忌，从明天起，我会好好的盯着你练功的。小心噎着。嗯，你要，我还要。你呀，越来越会吃了。小孩子正在长吗？来，终于等到转北坑了。嗯，翠山，翠山，翠山，翠山，啊，翠山，转北风了。翠山，终于转北风了。终于转北风了。我说义父，呃。我们为什么要等转北风啊？不用多久，你就可以回归中土了。你开不开心呐？为什么要开心啊？为什么要回中土啊？也是啊，这孩子从小在孤岛上长大，除了我们三个，谁也没见过。哎，翠山，一定要快，潮退了之后。就出不了海了。真是的，这个也想带，那个也想带，都拿不定主意。哎，这些都不需要了啊。可是，这都是我们夫妻一点一滴做的，我真的舍不得。我也舍不得。相处了多年。这些日子里，有太多太多的回忆，突然就离开，心里头又说不出的伤感。咱们无忌，不能永远在这孤岛上，永不入世，对不对？为了孩子的将来。
。若你真的能够回到中途，记住义父的话：世上人心险恶，谁的话都不要信，除了自己的父母。每个人都会为了自己的利益而心存害你之意。翠山，我们兄弟俩就此永别了。愿你好色珍重。你说什么，大哥？你说什么？翠山，你心地仁厚，应该福泽无尽。但你对是非善恶太过执着。不禁的心惊宽广，日后行事处事，比你圆通随和的多。素泽虽是女子，却不会吃人家的亏。回到中途以后，我最担心的，反倒是你，大哥，你不跟我们一起走了？你不记得了？早几年前我就说过，我是不会离开冰火岛的。我记得，我记得，只是……你当我是说着玩的吗？你们还扯什么？要走了？素素，大哥说他不跟我们一起走了。大哥，你怎么不走了？你一个人留在岛上孤独凄凉，有什么好啊？走吧，一起走啊！义父，你为什么不走啊？你不走，我也不走了。无忌，要跟你们分开。我，我心里真的很舍不得。义父，不如我们一起走吧。无忌，听义父的话。义父年纪大了，眼睛有瞎，在这住得很好。回到中原，反而处处不习惯，我不开心的。回到中原后，我就天天服侍您，不离开义父的身边。不管义父想吃什么，想喝什么，母亲都端到您身边。大哥，你有什么顾虑就直说好了，好坏大家可以商量啊。你要独自留着可不成？大哥，你是怕仇家太多连累我们是不是？翠山，我背负一身血债，江湖上不知有多少人处心积虑的要置我于死地，更何况屠龙刀在我手上。势必会引来杀身之祸，到时候你们夫妻绝不会袖手旁观，任由我死于非命。只怕贞观一起，四人定会同归于尽。大哥，这不要紧，只要一到中原，咱们就找个荒僻的地方隐居起来，回乡西藏，塞外大漠，何处不是乐土，竟可以让咱们四个自在逍遥啊！你真是啰嗦。到底走不走？你不走，我们也不走。好。大哥，你们三个为了我而不走的话，我死了之后，你们就没什么可留恋的了。义父，义父不走，无忌不走，义父难道不脖子？无忌难道不脖子？义父，走啊你们！义父，既然大哥决意如此，小弟就此拜别了。
中啊！义父，义父，我中啊！我中，我中